Zamaji kwa kuendelea kutazama Political Thursday kwenye Kinyang'anyiro 2017 na kupeleka kwenye ile jedwali tuangalie takwimu haswa za upigaji kura na matokeo ya rais kutoka mwaka mbili eneo la bonde la ufa na haswa North Rift. Uh, tukianza mwaka mbili ilikuwa ni bonde zima la ufa lile wagombea rais Uhuru Kenyatta kwa chama cha Kanu akapata asilimia tatu ya kura dhidi ya mpinzani wake wa karibu sana Mwai Kibaki wa chama cha NAC enzi zile akipata asilimia tatu ya zile kura mkoa huo huo bonde la ufa bado mwaka 2017 kitambulika Raila Odinga kwa chama cha ODM akapata asilimia saba ya kura zikiwa ni kura milioni moja nukta sufuri tano dhidi ya Mwai Kibaki ambaye alikuwa wa PNU akapata asilimia kumina nane pekee ya kura zikiwa ni karibia laki nne unusu hivi sijui nini kilienda kombo mambo yakabadilika naam tutayajua hapa mwaka 2013 mtazamaji kaunti ya Turukana tayari zishagawanywa kumbuka baada ya ugatuzi huu wa katiba mpya wapiga kura waliosajiliwa walikuwa uh, uh, laki moja na 1030 mwaka 2013 mwaka 2017 kwa ajili ya sajili ama kwa mujibu wa sajili ya IBC zimepanda zile kura hadi asilimia uh, laki moja na tisini na moja alfa mgombea wagombea raisa uhuru kenyata kwa muungano wa jubili mwaka elfu mbili kumi na tatu walipata asilimia ishirini na tisa ya kura katika akaunti ya Turukana Raila Odinga kwa ODM akapata asilimia na saba zikiwa kura na nane naye mdavadi wa ANC Amani National Coalition akapata asilimia sufuri nukta tano ndo mambo yalivyokuwa tukisonga mbele kaunti ya Pokot Magharibi ambapo kuna Kipute pale wapiga kura waliojisajili mwaka 2013 walikuwa laki moja elfu ishirini, wameongezeka na alfu, hamsini hadi elfu mia moja themanini mwaka huu mgombea rais mwaka 2013 uhuru Kenyatta kwa muungano wa jubilii alipata asilimia tatu ya kura zile huku Raila Odinga akatosheka na asilimia mbili nukta tisa zikiwa ni kura nne alfu pekee Um, um, mdavadi akawa watatu pale wa mtazama kaunti ya Samburu uh, wapigaji kura walikuwa moja alf mwaka tatu mwaka huu kwa mujibu wa IBC wamefika mbili uh, Uhuru Kenyatta kwa chama cha Jubilee alipata kura mbili peke yake Samburu asilimia arobaini ile Raila Odinga akapata asilimia moja asilimia hamsini na saba kunradhi zikiwa ni kura Uh, 1031 kaunti ya Transnzoia uh, kwa bwana Haemba wapiga kura waliosajiliwa mwaka 2013 walikuwa laki mbili 2044 wameongezeka hadi kufikia laki tatu na karibia 1040 hivi mgombea rais Uhuru Kenyatta mwaka 2013 mtazamaji alizoa kura nne alf ikiwa ni asilimia 37 Unyo unyo akafuatwa na Raila Odinga kwa chama cha ODM na asilimia sita ya kura zile ikiwa ni jumla ya kura mbili alf na ye mdavadi tukiwa naye pale katika nambari ya tatu akapata kura nne alf asilimia mbili kaunti ya Wasingishu uh, nayo ikawa na wapiga kura nne mwaka tatu uh, mwaka saba kura zile zimepanda ajabu hadi kufikia laki nne elfu hamsini kutakuwa na kipute pale Uhuru Kenyatta mwaka 2013 walipata laki moja, elfu kumi na tatu, ikiwa ni asilimia tisini na mbili. kaunti hii iliongoza kumpigia Uhuru Kenyatta katika eneo lile Uhuru Kenya uh, Raila Odinga kwa chama cha ODM akasema hewala asilimia nne nukta nane zitantosha zilikuwa kura elfu tano pekee zile uh, na mia tisa Mdavadi naye akasema sita shindwa asilimia sufuri nukta tano nitatosheka nazo tukimalizia na kaunti ya Nandi Nam uh, kaunti ya tatu kabla ya kumalizia kaunti ya Nandi mwaka tatu ikawa na kura uh, laki mbili elfu sitini wapiga kura waliojisajili mwaka huu ni laki tatu elfu arobaini na sita Uhuru Kenyatta kule alipata asilimia themanina moja asilimia nzuri sana nukta tano na Raila Odinga akapata asilimia nane ya kura na Mdavadi akawa na asilimia saba kaunti ya Baringo kaunti ambayo imekuwa na yani yani sana na hali ya usalama waliojisajili mwaka 2013 walikuwa laki moja elfu sabini. mwaka huu ni laki mbili elfu na mbili. Uhuru Kenyatta alizoa asilimia na saba ya kura Raila Odinga asilimia tisa nukta nne peke yake Mdavadi asilimia sufuri nukta saba. kaunti ya mwisho ni Elgeo Marakwet ambapo wapiga kura waliojisajili mwaka 2013 walikuwa laki tatu 
1030. Mm, wapiga kura mwaka 2017 wanaonekana kushuka tutahakikisha kama liko namna gani hadi zile zinazoonekana kura laki moja 180 tutahakikisha hilo na mgombea rais Uhuru Kenyatta kwa chama cha Jubili alipata laki mbili ambao ni asilimia sita Raila Odinga ODM akapata asilimia nukta sufuri tisa peke yake ndo takwimu hizo mambo yalivyokuwa North Rift mtazamaji ni kaunti ya Turkana Samburu na Transnzoia wachanganuzi wangu waliompigia Raila Odinga ama ali, alipopata kura nyingi zaidi kuliko Uhuru Kenyatta mm-hmm. kaunti ya Elgeyo Marakwet Baringo Wasingishu Nandi na Pokot Magharibi mm-hmm. wakampigia kura nyingi sana Uhuru Kenyatta. Mm-hmm. Baringo kumekuwa na joto sana la kisiasa. Ndiyo. Mara ya mwisho walipokwenda kule wananasa mm-hmm. walisema kwamba Uhuru Kenyatta na Jubili wametelekeza Baringo sawia na eneo zima kwa mm-hmm. miaka minne. Mm-hmm. Hadi hivi majuzi ndo wamekwenda kufungua barabara mbili tatu hapa na pale. Mm-hmm. Je, huku kutelekezwa unakosema NASA kunaweza kuchangia pengine NASA wapate kura Jubili waanguke mara hii? Um hapana akuwezi uh, kwa sababu Baringo itakumbukwa huzito hasa wa Baringo ni kwa sababu ya chama cha Kanu ambaye kiongozi wake ni Gideon Moi kijana Nam. wa aliyekuwa rais mstaafu Adani Arap Moi Nam. na itakumbukwa vizuri sana juu hivi majuzi tu kulikuwa na tetezi kwamba Moi anataka kuegemea upande wa upinzani <coughs> mpaka Uhuru Kenyatta kupitia mbinu tofauti tofauti akakimbia pale mzuri arakaraka mara moja kabla pale. Ndinu zinaposema hapa na pale wakakunywa chai pale kabara kimama ya huru akaenda pale. Lakini eh. tukaona mwishowe e, chama cha Kanu kikatangaza rasmi kwamba kita support mheshimiwa uh, Uhuru Kenyatta. Pita wacha nikuzuie hapo hapo. Umetaja jambo zuri la Kanu na hapo hapo naona ni vizuri nimlete daktari Neli Nyatich kuhusiana na Kanu na Baringo. Uh, daktari wapo unanipata Neli unataka kuwa uh, mbunge wa Baringo kaskazini? Je, siasa za Kanu na Jubili na NASA unazionaje? Je, Kanu inaweza kufanya Jubili ikose kutokana na tetesi zinazosema bwana Pita hapa? Kusema ukweli um, kuungana kwa ku, kuungana kwa uh, chama cha Jubili. Naam. Kanu kuungana cha, na chama cha Jubili um, imefanya Baringo ikwe Jubili stronghold. Aha. So in Baringo County Jubilee itashinda na kura mingi sana mm. although ningependa kusema ya kuwa mm. kura ya 2017 mm. iko very tight kwa sababu ukiangalia vizuri kabisa mm. NASA ime, imefanya inroads into Jubilee strongholds Nam. na Jubilee nayo imefanya inroads into NASA strongholds Nam. so kusema ukweli um, kuna moto kwa siasa hata kwa, katika uh, county ya Baringo especially uh, between Kanu na Jubilee. Uh, Dr. Uh, Ata uliona last week. Yes. Naam, naam endelea uh, last week. Oh, uliona last week or two weeks ago walileta a whole brigade of Jubilee aspirants kutoka other counties mm-hmm. kukuja kupigia debe Jubilee. Naam. Kwa sababu ya Kanu. Mm-hmm. So ku, eh, kuna hii mvutano kwa Baringo ya kuwa Kanu ina support Jubilee. Naam. Lakini watu wa Jubilee wakiingia Baringo wanakuja kupigia debe wagombeaji wa Jubilee. Aha. Lakini hata kusema hivyo kwa ile ya juu President Uhuru Kenyatta bado wako na a very big lead in Baringo County. Dr. Neli wewe ni mwanachama wa Kanu. Na Kanu imejaribu kuingia NASA kupitia kwa Nick Salat wakajitoa alafu juzi wakatoa onyo kupitia kwa Nick Salat bado kwa jumazima kwamba rais Uhuru Kenyatta azungumze na Ruto na Ibrais ama pia wajitoe makata yale. Je, Kanu haijui inachotaka ama shida iko wapi katika eneo la Baringo na haswa North Rift? Kanu tulisema very loud and clear. Mm. Tuko behind Jubilee 100%. So hiyo maneno ya Nick Salat mimi sielewi lakini Kanu tuko behind Jubilee. Naam. Asante sana. Uh, uh, yeah, uh, no, uh, <laughs> aja ni kwamba hiyo um, mvutano katikati ya Ruto eh, katikati ya Ruto na, na Gideon Naam. sio sio mambo ya 2017 mm-hmm. ni ubabe wa 2022 unaandaliwa Uh, unaandaliwa pale sababu uh. Gideon amesema yeye mwenyewe 2022 hatakuwepo 
naye Ruto eh, deputy president ame anaanza kujiandaa vizuri sana kwa 2022 kwa hivyo mm. kwa sasa 2017 uh, mimi maoni yangu ni kwamba Baringo itasupport mheshimiwa Uhuru Kenyatta kwa sehemu kubwa sana mm. hasa ikiangalia vizuri kwa sababu ile chai uliotaja ama kwa sababu gani <laughs> mambo mengi pale <laughs> moja ni vi, kwa sababu jamii yote ya mheshimiwa rais aliyestaafu no. imepeana ime ruhusa kwamba sasa Uhuru Kenyatta apewe support no. na mwenye chama ni wakano naye ni Gideon Moi mm. na anakubaliana na jambo lile mm. uh, lakini sasa kile kiko na shida ni the politics of inheritance mm -hmm. je ni nani atakuwa baba wa bonde la ufa urithi urithi ule sasa kijana yule Gideon anajikakamua vizuri sana na kila mtu lazima awe na ngome yake naye deputy president anajikakamua pande nyingine no. na tumeona jambo lingine huyu Nick Sarat si ndiye alienda pale boma zikasema ndani ndani ya NASA baada ya siku mbili tatu mara moja ikawa sasa ni nje 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 kwa hivyo hivyo kidogo tu siasa za katikati ya bari Gideon na, na, na deputy president sio za mwaka huu no. za 2022 naam no. uh, bwana Kipto mm -hmm. kanu haijui inachotaka mara tuko ndani mara tuko nje twakupa juma moja ama tutoke sisi tuingie upinzani haijui inachotaka utasema kwamba wajui wanachotaka kwa no. sababu mm nadhani ndani ya chama cha kanu utapata kuna sehemu kuna ushindani uh, sehemu mara mbili mm -hmm. kuna ule uh, mrengo ambao unahusiana na Nixalat mm -hmm. alafu kuna huu mrengo mwingine wao wengine akina senator Jonathan uh, Lonyangapuo na wenzake no. kama utakumbuka kuanzia wakati wa kwanza mm -hmm. Nixalat peke yake ndio alionekana akipeperusha uh, huo uh, huo msemo kwamba wao watakuwa nasa mm -hmm. lakini wale wengine hawako na mchakato wa kubandua IBC kuwahi kuona kina Lonyangapuo na Weli. kina Zipora Kitonyi na wengine wakiwa au wakiungana na viongozi wa nasa hata Gideon Moi mwenzake kwa nilimwona mara chache sana akiwa na mrengo wa nasa Nam. so hiyo itaonyesha kwamba hilo ni jambo ambalo limekuwa tangu hapo awali mm. kama kungekuwa na uwezo ama kungekuwa na njia tofauti nadhani Nick Salad kwa sasa angekuwa nasa mm. hilo ni jambo la kwanza jambo la yeye mwenyewe binafsi alitamani yeye ye, alitamani na ni, eh. ni nadhani kwa nafsi yake ndani eh. yeye ni mtu anaweza furahia na sekshinda jambo la pili kwa haraka kito, kito, eh, kito. kwa haraka kwa sababu jani kubalia ni iseme eh. eh. kwa jambo la eh, jambo la kanu versus jubilee pale bonde la ufa no. mshindano si pale juu mshindano ni zile viti vingine kama seneta sema eh, kama gavana Jambo lililofanya Kanu kuja kuungana na Jubilee mm -hmm. ilikuwa ni kuongeza ushindani wao pale bonde la Ufa no. kwa sababu wale wapiga kura ni wale ambao wangetaka kupigia Jubilee mm -hmm. ingekuwa vigumu kwa Kanu kuleta wagombezi wao na kusema au kuambia wananchi kwamba wawatake wapigiwe kura ilhali huko juu wana support NASA hilo ndio lilikuwa jambo la maana mm -hmm. so ukiona mahali kama Baringo um, hilo limeleta NASA Uh, hilo jambo la watu wenye, um, wale wenye kanu kupiga kelele kusema jubilee kija hapa mm. wasi kwetu wanakuja wana support watu wao ila iwe kwamba sisi wote lazima tu um, lazima wakati rais anakuja tujulikane isemekane sisi wote tuko chama pamoja hilo ndo maana mm. kwa sababu ushindani uliopo baina ya kanu na jubilee bonde la ufa ni, ni kule chini kuanzia gavana hadi member of county assembly shikilia hapo hapo tarudi waangazie zaidi tuachukua pumziko fupi tu usiondoke mtazamaji This is KTN News.